എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിനി വൈശാഖ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫീനിയ കോർപ്പോറിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ടീനിയ കോർപ്പോറിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ മടക്കുകളിൽ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് ശരീരത്തിലെ മടക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ആംസ് തൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഒബേസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ താഴെ തലയിൽ നെഗത്തിൽ കാലിൽ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അസുഖം കാണാറുണ്ട് ഈ റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റൗണ്ടിൽ റെഡ് കളറിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് അതായത് തെറ്റം പൊന്തിയിരിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സാധാരണമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ടീനേജ് മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെയുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വമില്ലായ്മ കാരണമാണ് ഇത് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ശുചിത്വമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ നല്ല ചൂട് കാലത്ത് വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് അവർ ഡ്രസ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂലം കാരണം അതുപോലെ തന്നെ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നേഴ്സ് എല്ലാം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാതെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉണക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖം ഭേദമാകാനും സമയമെടുക്കും കുറച്ച് ലോ കുറേ കാലം എടുക്കും ഈ ഒരു അസുഖം മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി സമീപിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിനെ സമീപിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈജീൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി രണ്ട് നേരമെങ്കിലും കുളിക്കണം ഇപ്പം നന്നായി വേർക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗസ് ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോസും മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് പകരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ സ്പോസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ നശിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അത് കാരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുകിയ ഡ്രസ്സ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അയൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് ബാത്ത് ടവല് ബാത്ത് സ്ക്രബർ മുതലായവ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ തലയിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാലിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പും മറ്റു സാധനങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കോട്ടൻ്റെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു